Últimamente los juegos quieren tenerlo todo. Mundo abierto, shows like, sistema de talentos, misiones, housing, simulador de citas, pase de batalla. Y como decía el famosísimo filósofo Smegma, aprendí de todo, maestro de nada. Sale un juego de estos y es que son completamente genéricos. Y es que ya con las imágenes que te muestran ves que no tiene alma. Es un cascarón vacío, una nuez. Es lo más parecido a un cadáver que te puedes encontrar. Huele a muerto a través de la pantalla. Es que lo meten en el Game Pass y es que no lo toco ni con un palo, es que ni regalado, muchas gracias. Por eso me gusta tanto los juegos indies, porque a pesar de que el motivo de que son indies suele ser por la falta de chavos, muchos juegos cogen una idea o mecánica muy pequeñita y la explotan al máximo todo lo que puedan. Y Risk of Rain 2 es uno de esos juegos. Llevaba ya un tiempo echándole un ojo, ya que era un juego que habitualmente me aparecía cuando escribía en Google Mejores juegos para jugar con amigos, COP 2024, top tier, lista definitiva. Y ahí está riscos de lluvia. En todas las tier list, páginas, recomendaciones, aparece siempre en lo más alto y es que es de lo mejor valorado. Pero es que simplemente no me llamaba mucho su estética, era como... Pero mira, llega un punto, tío, en el que uno tiene 84 años y es que se queda sin juegos que probar y es que al final toca. Valheim, ya lo jugué. Terraria, Super Gigabanger absoluto. Deep Rock Galactic, no está mal. El juego llamado huevo, en el que tienes que clicar al huevo para que aparezcan más huevos, para así poder seguir y continuar clicando al huevo, probablemente el goti de este año, y solo me queda este, Risk of Rain bueno, vamos a ver de qué coño trata, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué, qué tranquilidad! ¡Qué paz! ¿No? ¡Qué pacífico! Risk of Rain 2 es un videojuego de mazmorras perteneciente al género de disparos en tercera persona desarrollado por Hopo Games y publicado por Gearboard Software. Wikipedia. Traducido para nerds como vosotros, básicamente es un roguelike. ¿Qué es un roguelike? Se estará preguntando a la gente normal, es decir, no tú. Bueno, eh, pues lo buscas en Google, máquina que para eso pagas internet, o sea, no sé qué quieres que te diga. Risk of Rain 2 es un roguelike 3D, cosa bastante rara, ya que al menos yo es el primer roguelike 3D que pruebo, en el que pillas ítems, te haces una will y todas esas mierdas que hacen cualquier roguelike. Tienes diferentes personajes que irás desbloqueando a medida que vas avanzando por las runes. Y tiene una mecánica bastante interesante, y es que con cada segundo que pasa, los enemigos se hacen más fuertes. Y esto me hace tener un debate interno porque normalmente me agobia tener que jugar con un puto timer recordándome que o me hago más fuerte y más rápido y más deprisa, o me cagan a palos. Pero es que en este videojuego lo hacen tan bien, vas a tener que escoger cuidadosamente tu build, ya que hay infinitas combinaciones, incluso es que puedes estaquear objetos infinitamente. ¿Quieres ser el heroinómano de tu barrio? Venga, estaquea jeringuillas. ¿Eres un rarito? Estaquea patas de cabra. ¿Qué para qué? En el rarito eres tú, a mí que me cuentas. Hay mil cosas que probar, mil formas de pasarte las partidas, así que tienes una inmensa rejugabilidad. Así que a pesar de que juegas siempre en los mismos mapas, siempre tienes las ganas de decir, venga va, me he hecho otra. Y acabas deslumbrándote con el sol porque después de esa me he hecho una más, ha habido otras 834 y son las 2 de la tarde. Hijo de puta, haz la comida, tu, tu hijo tiene hambre. Es un juego que se nota que le han puesto muchísimo mimo. La fluidez que tiene el gameplay, la banda sonora es espectacular y cuando encuentras unos segundos para escuchar la música entre el puto infierno de proyectiles y monstruos del putísimo averno, compruebas de que es una maravilla. Está cuidado hasta el más mínimo detalle y eso se nota en la inmensa comunidad que tiene. La comunidad ama este videojuego. No hay más que ver la cantidad de reseñas positivas que tiene. Buen juego, buena rejugabilidad, buenos gráficos. Si este juego tuviera polla, se la, chupa, se la chuparía. ¿Qué? Buen juego, pero le faltan tetas... Venga, esta es la buena, chavales. Fácil, fácil. ¿Esta? Jo. Me cago en la puta. Reconozco que no soy un gran videojuegador de Risk of Rain, ¿vale? Es un juego duro, al menos al principio. Y las primeras horas se nos daba relativamente bien hasta que nos encontrábamos al pulgar de la película de Spy Kids. Los que tengáis 68 años como yo, entenderéis esa referencia. Hasta que descubrí que hay algo llamado artefactos. Los artefactos son modificadores que afectan directamente al gameplay del juego. Y son reglas que cambian totalmente al videojuego. Tanto 
que yo, que soy un puto puritano de mierda, de momento no me he atrevido a probar. El más común para utilizar es que en vez de darte objetos aleatorios durante la run, los puedes escoger tú mismo. Y yo lo siento, pero es que me parece tan roto que aún no estoy seguro de si se trata una mecánica o directamente accesibilidad para que todo tipo de jugadores puedan disfrutar de la experiencia de ser un enfermo y jugar durante 18 horas seguidas un día laboral. Honestamente, Risk of Rain 2 ha sido una grata sorpresa. Su gameplay, mecánicas, fluidez, su banda sonora es... Chef Kiss, la cantidad de mods que tiene, pero encima de mods de enfermo. Su rejugabilidad, es que es perfecto. Una vez más, un juego indie carreando la industria de los videojuegos. Si os molan los roguelikes, haceos el favor de probarlo, no os arrepentiréis, de verdad, confiad en mí. Pero no sin antes dejar un like, una suscripción, una campanita, una donación de 200 pavos y un duple en Torremolinos. Nos vemos, máquina.